Nel video di oggi andremo ad estrarre con una formula di Excel il nome del file che stiamo utilizzando. Questa funzionalità può avere più applicazioni, ad esempio il risultato potremo uh, prenderlo e leggerlo con il Visual Basic per compiere dei passaggi di automazione all'interno dello script. Oppure potremmo semplicemente prendere questo risultato e importarlo in Power Query perché attraverso Power Query non c'è attualmente un modo per rilevare il nome del file. Quindi se abbiamo bisogno di questa informazione potremo farlo con una formula di Excel. Come facciamo ad ottenere questo risultato? Qui c'è la cella gialla che appunto abbiamo il risultato e questa è tutta la formula per andare ad estrarre questo eh, nome. Sembra lungo ma in realtà è molto semplice. Praticamente se noi andiamo a scrivere la funzione cella e mettiamo un nome file, è proprio una cosa che va scritta così, otteniamo in risposta come risultato di questa funzione il percorso, il nome del file racchiuso tra le quadra e poi vediamo il nome del foglio dove stiamo eseguendo questa eh, funzione. Quindi avendo questa informazione noi con un semplice string estrai, che cosa fa il string estrai? Mi permette da un, un testo che gli passo estrarre i eh, caratteri partendo da un carattere di inizio e un carattere di fine. Così facendo possiamo appunto utilizzare le quadra che vedete qui per, intercetteremo le quadre per capire quando dobbiamo iniziare e quando dobbiamo finire per estrarre il nome del file. Quindi cella nome file, estraiamo il percorso. Con questo trova, che vedete qui la funzione è lunghissima, no? perché poi su string estrai testo, quindi su string estrai ci metteremo appunto cella nome file, così gli abbiamo dato il testo che vogliamo andare a analizzare. Su inizio che cosa vado a fare? Gli devo dare la porzione di carattere dove devo partire, quindi il numero di carattere dove c'è la R di rileva nome file. Come faccio ad ottenere questo numero di caratteri, quindi contare da qui a qui? Faccio semplicemente un trova, faccio un trova, apro a tonda e qui gli passo dei parametri, spostiamoci un po' più a destra che magari funziona meglio, lo facciamo da qua. Io vengo qua, che cosa succede? Quando apro la tonda, anche qui devo passare dei eh, parametri, quindi gli do il testo che voglio ricercare, che è la quadra, all'interno delle virgolette, perché lì sto cercando un eh, testo. Poi faccio punto e virgola e gli dico, guarda, cerca all'interno di questo contenuto. Il terzo parametro in questo caso non ci serve, quindi qui gli ripasso di nuovo il contenuto di, questa, eh, di questo risultato. E lui cercherà la quadra, quindi arriverà e mi darà il carattere fino alla quadra, mi restituirà un numero. Qui poi faccio il più 1 appunto perché devo andare a rilevare il carattere della R, quindi trovo la quadra e vado al carattere subito successivo. E questo è il 42, quindi il 42esimo carattere sarà la R. E perfetto, qui abbiamo praticamente mappato, eh, uscirà praticamente 42, così abbiamo mappato il carattere di inizio del nostro string estrai. Poi dobbiamo dirgli quanti caratteri conto, da dove parto e che ti devo andare ad estrarre. Nel nostro caso ci serve 25 perché questo rileva nome file underscore excel.xlsb sono 25 caratteri. Ma come faccio? Allora posso fare un altro trova e qui però stavolta vado a cercare la parentesi finale. Quindi gli dico cercami la quadra di eh, chiusura e gli ripasso il, il percorso. Così facendo che cosa succede? Io ottengo 67 quindi lui conta tutti i caratteri fi fino alla quadra di chiusura. Poi che cosa faccio? Ripeto quello che ho fatto nel primo passaggio inizio, ok, senza il più 1, e mi trovo praticamente il carattere 41 che è la quadra iniziale, quella rossa. Poi che cosa faccio? Le unisco queste due, no? quindi faccio il 67 meno il 41 che però ci fa 26. Vedete che io sotto a 25 perché questa stringa è lunga 25. Appunto perché quando andiamo a trovare il primo carattere quadra, ok, eh, Parto praticamente da un carattere prima, quindi vado a contare 26, invece devo andare ad estrarne uno in meno. Quindi sul nome file vado a fare semplicemente un meno 1. Qui mi vado a prendere appunto questo risultato che è un 67, ok? Sottraggo il 41 che mi eh, compare eh, col conteggio fino alla quadra che c'è di qui, ma devo sottrarne un altro perché devo partire dalla R, quindi faccio un meno 1, così farò 67 meno 41 mi fa 25. Quindi qui che cosa succede? Avrò appunto il 42, qui comparirà il 25 e il testo sarà appunto questo testo qui che abbiamo passato qua. Quindi se andiamo a contare pian pianino i caratteri vedrete che qui questo è il carattere 42 e se poi ne contiamo 25 arriveremo qua. Se io voglio estrarre ad esempio fino eh, senza l'estensione cosa faccio? Vado qua al posto del meno 1, ci faccio ad esempio il meno 6 perché devo eliminare altri 5 caratteri. Faccio meno 6, vedete che sparisce l'estensione e ho solo il nome del file. Bene, anche con questo video è tutto. Se è stato di vostro gradimento, lasciate un bel pollicione in su al video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. 
Se invece vorrete sostenermi, magari pensate a stipulare un abbonamento col tastone abbonati che c'è qua sotto, così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, potrete accedere a tutte le risorse, a tutti i contenuti che eh, trovate riservati e lavorati. Se invece vorrete sostenermi in altro modo, in descrizione, premete altro sotto al video, compaiono tanti link per eh, supportarmi anche in modo gratuito. Oppure se siete interessati all'acquisto di una VPN, potreste sempre passare attraverso il mio ref, Trovate CyberGhost VPN, che è la stessa VPN che utilizzo io quando ho bisogno di navigare in modalità protetta. Oppure se vi servono uh, delle licenze software, ad esempio Office, Windows, Antivirus o quant'altro, trovate sempre in descrizione un link che vi porta a un sito sicuro per acquistare licenze che sono uh, ritenute valide, anche se vi dovessero fare un controllo. Quindi se siete un'azienda e non avete eh, dei canali pri privilegiati, magari passate per questo sito che avete sicuramente una possibilità di acquistare a prezzi inferiori. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!